Hello students, welcome to Roots of Economics. This video is part 2 of most important questions from the subject Economic Development and Policy in India. Students, if you haven't seen part 1 of this series, then you can check the i button. I have attached the link there. In this video, we are talking about short notes. How many possible short notes can you come here? So, I have considered 6 short notes here. देखो स्टूडेंट्स शॉर्ट नोट्स को लिखने का तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है यहां पे आपको ज्यादा लंबे आंसर्स नहीं लिखने होते हैं इंट्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा ब्रीफ लिखनी होती है और आपका जो ओवरऑल लेंथ रहती है आपके आंसर की वो भी काफी कम रहती है क्लियर तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हमने लिया है यहां पे फाइनेंस कमीशन before starting, let me tell you again that I am not giving you complete answers. मैं आपको सिर्फ pointers दे रही हूँ, guidelines दूँगी, कैसे आपको answer लिखना है, क्या structure होना चाहिए. But ultimately, it is the responsibility of the student कि वो कैसे अपने answer को innovative बनाता है with the help of the reference material and with the help of some guidance that I am providing you. Clear? So सबसे पहले हम बात करते हैं finance commission की. तो आप यहाँ पे introduction में क्या-क्या लिख सकते हो? आप मेंशन कर सकते हो कि फाइनेंस कमीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 280 में इसका मेंशन है देन यू कैन मेंशन दैट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फिर आप बता सकते हो कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था सो इट इज 1951 इसको कैसे याद करना है जो हमारा प्लानिंग कमीशन है ना वो 1950 में बना था और फर्स्ट 5 ईयर प्लान कौन से ईयर से स्टार्ट हुआ था 1951 तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान फर्स्ट फाइनेंस कमीशन सेम ईयर है 1951 अब उसके बाद अब की बारी आएगी कि आपको लिखना है फाइनेंस कमीशन के बारे में उसकी डिटेल्स देनी है बॉडी ऑफ द आंसर यहां पे आप बताओगे कि फाइनेंस कमीशन का काम है रिकमेंडेशंस देना किस चीज की रिकमेंडेशंस देना तो उसके लिए थोड़ा सा आपको बेस पता होना चाहिए कि इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है हमारी सेंटर है और स्टेट है सेंटर की सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की क्या है स्टेट गवर्नमेंट है तो ऐसी बहुत सी रिस्पांसिबिलिटीज एंड ड्यूटीज होती हैं जिसको हमें एलोकेट करना है between the center and the states यहां पे हम बात कर रहे हैं finance commission की तो हम किस की बात करेंगे यहां पे finance related चीजों की clear तो यहां पे finance commission recommendations देता है related to center state financial relation हमारी government के पास finance कहां से आता है taxes collect करके अब अगर हमने tax collect कर लिया center ने tax collect करा तो अब क्या criteria follow किया जाए कि center और state के बीच में उस tax को हम क्या करें वापस से क्या करें distribute करें clear so हमारा recommendations दिए जाते हैं finance commission के through regarding the center state financial relation जिसमें आप मेंशन करोगे कि किस तरीके से हमें टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड अमंगस्ट द स्टेट्स स्टेट्स में आपस में भी हमें क्या करना होता है टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो आगे आने वाले टाइम में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो कोई फाइट्स ना हो बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स या स्टेट्स के बीच में तो फाइनेंस कमीशन हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी है जो कि रिकमेंडेशंस देता है जो कि एक क्राइटेरिया सेट करता है कि किस बेसिस पे आप टैक्सेस को क्या करोगे डिस्ट्रीब्यूट करोगे और एक हेल्दी फाइनेंशियल रिलेशन एस्टैब्लिश करोगे बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट उसके बाद आप कंक्लूजन की तरफ मूव करोगे और आप करंट सिनेरियो बताओगे कि एट प्रेजेंट 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा है उनके चेयरमैन का नाम लिख देना कौन है चेयरमैन वो आप सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना देन 15 फाइनेंस कमीशन का क्या हुआ अभी रिकमेंडेशंस नहीं आए हैं सिर्फ और सिर्फ टर्म्स ऑफ रेफरेंस आया है टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है एक सर्कुलर जिसमें यह लिखा होता है कि हमारी आगे आने वाली रिकमेंडेशन का क्या-क्या बेस होने वाला है तो ये जो 15 फाइनेंस कमीशन है एफसी मींस फाइनेंस कमीशन इसके ऊपर काफी डिबेट चल रही थी क्यों क्योंकि यहां पे हमने क्राइटेरिया हाईलाइट किया है 2011 पॉपुलेशन इसमें कहते हैं कि आगे जो हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं उसमें ये क्राइटेरिया हम फॉलो करेंगे कि स्टेट्स में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टैक्सेस तो उसके लिए बेसिस क्या रहेगा 2011 पॉपुलेशन मतलब कि जहां पॉपुलेशन ज्यादा है 2011 सेंसस के हिसाब से उनको ज्यादा टैक्स दिया जाएगा और जिनकी पॉपुलेशन कम है वहां कम टैक्स दिया जाएगा तो जो हमारी साउथ इंडियन स्टेट्स हैं स्पेशली यहां पे मेंशन आता है केरला का जिसने बोला जिसकी वजह से डिबेट काफी हाईलाइट हुई थी हमारी न्यूज़ में तो वो कहते हैं कि हमने बहुत एफर्ट किया है अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में और हर वक्त हम यही कहते हैं कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए बट नाउ फाइनेंस कमीशन अगर इस बेसिस को मान के हमें कम टैक्सेस देगा तो दिस इज इनजस्टिस तो हमारा 
पॉपुलेशन को कम करने का क्या मोटिव हुआ तो इनको ये लग रहा है कि इनको एक पेनल्टी की तरह ट्रीट किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने पॉपुलेशन कम करी है विच इज़ राइट ऑल्सो ऑन वन हैंड यू से कि पॉपुलेशन रिड्यूस करो आप पॉपुलेशन रिड्यूस करी है तो आप क्राइटेरिया बना रहे हो टैक्स देने का किस बेसिस पे पॉपुलेशन के बेसिस पे सो so, यहाँ पे डिबेट के बारे में आप थोड़ा सा मैंशन कर सकते हो दे लास्ट कंक्लूजन दे देना फाइनेंस कमीशन ने किस तरीके से हेल्प करी है इट इज़ हेल्प इन मेकिंग फार रीचिंग चेंजेस इन टैक्स डेवोल्यूशन टैक्स डेवोल्यूशन का मतलब वही होता है कि सेंटर से स्टेट की तरफ जब टैक्स जा रहा है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसी है कि एक हेल्दी रिलेशन हमारा बना रहे That will move the country towards greater fiscal federalism. Fiscal federalism का मतलब यही होता है सेंट्रल स्टेट में क्या रहे एक हेल्दी रिलेशन बना रहे गिविंग मोर फिजिकल ऑटोनॉमी टू स्टेट फिजिकल ऑटोनॉमी टू स्टेट्स का मतलब है कि स्टेट्स के पास भी अपनी एक इंडिपेंडेंस रहे कि जो भी उनको पैसा मिल रहा है वो उसको अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं यूटिलाइज और यूज़ कर सकते हैं सो दिस वॉज फाइनेंस कमीशन नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आ सकता है इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम या क्वेश्चन आ सकता है ऑन करंट अकाउंट डेफिसिट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सी ए डी क्लियर तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप बी ओ पी की डेफिनेशन लिख देना इट इज़ अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम अब देखो मैंने इंट्रोडक्शन को कितना ब्रीफ करा है यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे वर्ड्स को एलिमिनेट करके सिर्फ एक वर्ड मेंशन कर दिया है इंटरनेशनल अदरवाइज इफ़ यू रीड एनी बुक वहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी होती है बी ओ पी इज़ अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द डोमेस्टिक कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो इतनी लंबी लाइन को हम हटा कर अगर सिर्फ इतना लिख दें कि इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स तो यहाँ पे ना हमें डोमेस्टिक कंट्री बताने की ज़रूरत है ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो पूरी लाइन हमारी एलिमिनेट हो गई है सो so, ये आपको टेक्निक सीखनी कि इस तरीके से आंसर हमें लिखना चाहिए जब भी शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आता है क्लियर ओवरऑल बी ओ पी इंक्लूड्स बैलेंस ऑन करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट तो यहाँ पे बात कर लेते हैं बी ओ पी का एक अकाउंट बनता है ठीक है तो यहाँ पे हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड आती है तो हम यहाँ पे करंट अकाउंट की भी बात करते हैं दोनों साइड पर और उसके बाद हमारी बात होती है किसकी कैपिटल अकाउंट की दिस इज़ आल्सो कैपिटल अकाउंट हेयर सो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल बीओपी की बात कर रहे हैं तो दो अकाउंट आते हैं करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इंडिया की बी की बात कर लें तो ये अनफेवरेबल हो गया था वेन आफ्टर द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा क्लियर तो यहाँ पे आपको बीओपी की प्रॉब्लम के बारे में पूछा है तो हम इंडिपेंडेंस से स्टार्ट करेंगे और प्रेजेंट सिचुएशन तक बात करेंगे तो इंडिपेंडेंस के बाद ये सिचुएशन हुई कि बीओपी अनफेवरेबल हो गया है अनफेवरेबल का मतलब ये हो गया कि हमारी इकोनॉमी में जो फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो है वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू इनफ्लो जितना पैसा आ रहा है फॉरेन करेंसी का वो कम है और जितना पैसा जा रहा है वो ज़्यादा है तो हमारा बी कैसा रहा होगा इन डेफिसिट ठीक है सो so, यहाँ पे हम बात करते हैं कि फर्स्ट थ्री फाइव ईयर प्लान में तो बी ओ पी डेफिसिट में था आउटफ्लो ऑफ फॉरन करेंसी वॉज मोर देन इनफ्लो ऑफ फॉरन करेंसी लेकिन फोर्थ फाइव ईयर प्लान एक ऐसा प्लान था और फिफ्थ फाइव ईयर प्लान एक ऐसा प्लान था जहाँ पे इंडिया का बी ओ पी क्या था फेवरेबल था मतलब हमारा बी ओ पी सर्ड प्लस में था इनफ्लो ज़्यादा था और आउटफ्लो हमारे कम थे क्या रीजनस हैं फोर्थ फाइव ईयर प्लान का रीज़न तो ये था कि एक्सपोर्ट्स हमारे बहुत बढ़ रहे थे और इम्पोर्ट्स पर हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी हमारे इनविजिबल्स इंक्रीज हो गए थे इनविजिबल्स हम मैंशन करते हैं सर्विसज को रेमिटांसिस को ठीक है फिफ्थ फाइव ईयर प्लान का आप रीज़न लिख सकते हो कि हमारा जो ग्रीन uh, रेवोल्यूशन आया था उसकी वजह से हमारी वीट की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ कर गई थी तो वीट का आउटपुट बढ़ने की वजह से हम उसको काफ़ी एक्सपोर्ट कर पा रहे थे हमारी जो रेमिटेंसेस हैं हाई रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडियन वर्कर्स वर्किंग इन गल्फ कंट्रीज़ हमारे इंडियंस जो कि गल्फ़ कंट्रीज़ में काम कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा पैसा भिजवा रहे थे अपनी कंट्री में तो वो हमारे लिए क्या था इन्फ्लू ऑफ फॉरन एक्सचेंज और फॉरन करेंसी और हमारी कंट्री में टूरिज्म भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था सो so, ये रीज़न थे फिफ्थ फाइव ईयर प्लान के बी के सरप्लस होने की वजह से ओके प्रेजेंटली क्या सिचुएशन है बी ओ पी इज़ अगेन इन डेफिसिट ओइंग टू हाई करंट अकाउंट डेफिसिट बी ओ पी डेफिसिट दो तरीके से हो सकता है दो कारण से हो सकता है करंट अकाउंट डेफिसिट और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट तो हमारा अभी एट प्रेजेंट जो बी ओ पी डेफिसिट में है उसका रीज़न क्या है हाई करंट अकाउंट डेफिसिट सो इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑल्सो डन नाउ कम्स द रोल ऑफ एम एन सी एम एन सी मीन्स मल्टी नेशनल कंपनीज 
तो आप सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दो डेफिनेशन दे दो मल्टी नेशनल कंपनी इज डिफाइंड एज अ कंपनी दैट ओन्स एंड कंट्रोल्स प्रोडक्शन मार्केटिंग सर्विस फैसिलिटीज इन सेवरल कंट्रीज ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो अपनी कंट्री में तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग लगी हुई है वो बाकी अलग अलग कंट्रीज में प्रोडक्शन मार्केटिंग सर्विस फैसिलिटी को कंट्रोल कर रही हैं एम एन सीज प्लेस अ मेजर रोल स्पेशली इन द अंडर डेवलप कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में इसका बहुत ज़्यादा रोल है और उसी रोल को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है तो यहाँ पे आप पॉइंट्स में लिख सकते हो पांच पॉइंट मैंने आपको दिए हैं सबसे पहला है फाइनेंशियल रोल जब भी हमारे कंट्री में मल्टी नेशनल कंपनी आती है तो वो अपने साथ बहुत ज़्यादा पैसा लेकर आती है तो ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्स एंटर इन टू योर कंट्री क्लियर तो आपकी कंट्री को ईजिली क्या मिल जाती है एक्सेस टू एक्सटर्नल कैपिटल मार्केट एंड उन एम की क्या होती है इंटरनेशनल रेपुटेशन होती है तो उनको कोई लोन देने के लिए मना भी नहीं करता तो ये हमारा हो गया फाइनेंशियल रोल ऑफ एम एन सेकेंड हमारा है टेक्नोलॉजिकल रोल टेक्नोलॉजिकल रोल में आपको लिखना है कि जो एम होती हैं ये टेक्नोलॉजिकली काफ़ी सुपीरियर होती हैं सो दिस बिकम्स वन ऑफ द रोल देन मार्केटिंग रोल यहाँ पे एम की इतनी ज़्यादा रेपुटेशन है जिसकी वजह से उनकी मार्केटिंग एडवांटेज रहती है उनको एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन की बहुत ज़्यादा टेक्निक्स पता होती हैं उनके पास वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ की कोई कमी नहीं है देन कम्स द इनोवेशन इनोवेशन में आप लिखोगे कि जो हमारी एम हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं आर एंड डी आर एंड डी मीन्स रिसर्च एंड डिवेलपमेंट के ऊपर तो हमारी अंडर डिवेलप्ड और डिवेलपिंग कंट्रीज़ को इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है लास्ट पॉइंट डिवेलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अब जब ये एम किसी भी कंट्री में जाएंगी तो इनको अपने हिसाब से काम करना है जिसकी वजह से उस कंट्री को क्या करना पड़ेगा उस इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलप करना पड़ेगा और जिसमें पैसा भी कौन दे देगा ये एम तो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो जाएगी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द राइट द रोल ऑफ एम एन सी यहाँ पर कंक्लूजन नहीं भी दोगे तो चलेगा इंट्रोडक्शन इज सफिशेंट और उसके बाद आपने पॉइंटर्स दे दिए देन कम्स द नीड फॉर फॉरन कैपिटल इन इंडिया इंडिया में फॉरन कैपिटल की क्या ज़रूरत है तो सबसे पहले फॉरन कैपिटल का मीनिंग बता दो फॉरन कैपिटल इज द इनफ्लो ऑफ कैपिटल फ्राम अब्रॉड इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में जब हमें क्या मिलता है किसी बाहर की कंट्री की करेंसी मिल रही है उसको हम फॉरेन कैपिटल कहते हैं फॉरेन कैपिटल का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है इन द कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लियर क्या क्या रोल है और इरादर इसकी क्या नीड है क्यों ज़रूरत है हमें फॉरेन कैपिटल की तो यहाँ पे अगेन आई हैव गिवन यू फाइव पॉइंटर्स सबसे पहला इट रेजेस इन्वेस्टमेंट लेवल हमारी कंट्री में प्रॉब्लम क्या है कि सेविंग्स हमारी कम है और हमें जो इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है वो ज़्यादा है तो सेविंग्स है नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पैसा कहाँ से आएगा तो अगर हमें फ़ॉरन कैपिटल मिल जाए तो हमें कितना ईजी हो जाएगा तो वो जो सेविंग इन्वेस्टमेंट का गैप है वो हमारा एलिमिनेट हो जाता है या कह सकते हैं कि उसमें काफ़ी मदद हो जाती है क्योंकि फॉरेन कैपिटल एक एक्ट करता है किस किस तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट लेवल को बढ़ाने के तरीके से क्लियर क्योंकि डोमेस्टिक कंट्री में तो क्या है हमारी जो कैपिटल है इनएडिक्वेट है देन फिल्स टेक्नोलॉजिकल गैप जब फॉरेन कैपिटल आती है तो वो क्या लेकर आती है अपने साथ टेक्निकल नो हाउ लेकर आती है अपनी टेक्निक लेकर आती है तो जो टेक्नोलॉजिकल गैप है हमारा इंडिया के बीच इंडिया और बाकी डेवलप कंट्रीज़ के बीच में उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं यूजिंग द फॉरेन कैपिटल सो इट फिल्स द टेक्नोलॉजिकल गैप थर्ड इम्प्रूव बी ओ पी पोजिशन ये तो आप समझ ही गए हो गए इन्फ्लो आ रहा है ठीक है तो बी ओ पी की पोजिशन अगर डेफिसिट में है और अगर हमारे पास फॉरन कैपिटल का इन्फ्लो आ रहा है तो हमारा बी ओ पी क्या करेगा इम्प्रूव करेगा क्लियर देन फोर्थ हेल्थ इन डिवेलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री अगेन फॉरन कैपिटल आ रहा है हमारे पास फंड्स की कमी नहीं रहेगी हम उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं अपनी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिवेलप करने के लिए लास्ट पॉइंट अब सब जानते हैं कि हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रह रहे हैं सो इट इज़ वेरी असेंशियल फॉर इंडिया टू हैव लिंकेज विद अदर कंट्रीज तो बाकी कंट्रीज के साथ लिंकेज बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया को भी तो फॉरेन कैपिटल इसी लिंकेज को बनाने में क्या करता है हेल्प करता है होस्ट कंट्री मतलब जहाँ से फॉरन कैपिटल आ रही है क्लियर तो फॉरन कैपिटल अगर उस कंट्री से आएगी तो हमारा उस कंट्री के साथ ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा एक लिंकेज इस्टेब्लिश हो जाएगा देन ये फोर्थ एंड फिफ्थ जो शॉर्ट नोट है ये मैं आपको आंसर नहीं दे रही हूँ causes of inflation and last one is demand pull and cost push inflation in dono topic ko maine separate videos mein cover kara hai in detail aap 
उन वीडियोस को देख सकते हैं उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो वहाँ से आप वीडियोस को देखकर अपना आंसर बहुत इजीली फ्रेम कर सकते हैं सो दीज आर सम ऑफ द शॉर्ट नोट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी आस्ड इन दी अपकमिंग एग्जाम थैंक यू स्टूडेंट्स